ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இன்ஜினியரிங்கில் நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டீரியல்ங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இந்த பேப்பரை எழுதலான்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னா நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டீரியல் ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட்டு வந்து ஒரு சப்ஜெக்டை படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்டோட பேர் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு வீடியோ போடும்போதும் நம்ம வந்து வீடியோ கரெக்டாக தான் போடுறோம் ஆனால் வந்து கொஸ்டின் டஃப்பாக கேட்கும் போது அவங்க சுற்றி விட்டு கேட்கும் போது சார் நீங்கள் சொன்னது எனக்கு வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது முழுக்க முழுக்க முட்டாள்தனமானது நான் சிலபஸை வச்சு பல வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி ஸ்டெடி பண்ணி தான் ஒரு வீடியோ போடுவேன் ஆனால் அதில் அவங்க சப்போஸ் எப்படி கேட்குது எப்படி சொல்கிறதுனா லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபியா எக்ஸாம் கூட நம்ம வீடியோ போட்டுருந்தோம் அதில் அவங்க வந்து கொஸ்டின் டஃபு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மார்க்கை டைரெக்டாக தேர்ட்டீன் மார்க்கு கேட்க வேண்டிய கொஸ்டினை ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கு ஒரு ஃபோர் மார்க்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக கேட்டிருந்தாங்க அதை அட்டன் பண்ணி நான் சொன்ன மெத்தில் எழுதியிருந்தால் பாஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அது எழுதாமல் நிறைய பேர் விட்டுட்டு கொஸ்டின் டஃபு சார் கொஸ்டின் டஃபு சார்னு புலம்புறீங்க அப்படி எழுதவே கூடாது அதனால் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து இந்த யூனிட் இந்த சப்ஜெக்டோட பேர் என்னென்னா நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டீரியல் என்டிடின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்டிடின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க என்டிடிக்கு வந்து ஸ்கோப் வந்து ஃபாரினில் அதிகமாக இருக்குது உள்நாட்டோட ஃபாரினில் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு நிறைய கோர்ஸஸ்லாம் நிறையா பண்ணிகிட்ருப்பாங்க என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டால் என்டிடி கோர்ஸ் பண்ணுறேன் லெவல் ஒன் லெவல் டூன்னு அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் என்டிடினா என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மெட்டீரியல் ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அந்த பொருளில் உடைக்காமல் டச் பண்ணாமல் அதை எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் அதில் எதுவும் டிஃபெக்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறது தான் என்டிடி நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் சப்ஜெக்டோட பேர்லையே அப்படின்னா என்னன்னு இருக்குது ஒரு பொருளை உடைக்காமல் நம்ம எப்படி அந்த பொருள் நல்ல பொருளாக கெட்ட பொருளான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்டிடி இதுதான் சப்ஜெக்டோட நேமு சப்ஜெக்டில் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது என்னென்ன ஓவர் வியூ ஆஃப் என்டிடி சர்ஃபேஸ் என்டிஇ மெத்தட் தெர்மோகிராஃபி அண்டு எடி கரண்ட் டெஸ்டிங் அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் அண்ட் அக்வாஸ்டிக் எமிசன் லாஸ்ட் யூனிட் ரேடியோகிராஃபி மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் சரியா ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட பேர் என்ன சொன்னேன் ஓவர் வியூ ஆஃப் என்டிடி இந்த யூனிட்டில் என்டிடியை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாவது யூனிட்டில் சர்ஃபேஸ் என்டி மெத்தட்னா ஒரு பொருளோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோ ஒரு மெட்டீரியலோட சர்ஃபேஸை வச்சு என்டிஇயில் என்னென்ன மெத்தட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது யூனிட்டில் தெர்மோகிராஃபி அண்ட் எடி கரண்ட் டெஸ்டிங்னா தெர்மோகிராஃபினா ஹீட் ஒரு பொருள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் நம்ம ஹியூமன் பாடியாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே ஹீட் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதை சம் மிஷின்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது அதில் அந்த ஹீட்டோட எப்படி சொல்கிறது அவுட்லுக் அந்த ஹீட்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு அதில் தெரியும் அதை வச்சு நம்ம வந்து அது எதுவும் டிஃபைட் இருக்கான்னு சொல்கிறது தான் தெர்மோகிராஃபி அட் எடி கரண்ட் டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எடி கரண்ட் இருக்குன்னு நிறையா படிச்சுருப்பீங்க அதை வச்சு செக் பண்ணுறது யூனிட் ஃபோர் வந்து அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் அண்ட் அக்வாஸ்டிக் எமிஷன் அல்ட்ரா டோ அல்ட்ராசோனிக்னா தெரியும் ரேசரை வச்சு அதில் எதுவும் டிஃபெக்ட் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அக்வாஸ்டிக்னா வாட்டர் வாட்டர் எமிஷனாக வச்சு அதில் எதுவும் டிஃபெக்ட் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரேடியோகிராஃபிக்னா எக்ஸ்ரைஸ் அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்டிடி அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டு முழுக்க முழுக்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி மட்டும்தான் சார் நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் சொன்னீங்க சார் நான் வந்து விட்டு நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் வல்ல சார்லாம் புலம்பே புலம்பக்கூடாது நம்ம ஹெட்டிங்கை படித்தோமா தெளிவானோமா அஞ்சு யூனிட்டுக்கான சத புரிதல் இருந்துச்சா தெளிவு இருந்துச்சா அது இருந்தாலே இதை படிச்சிடலாம் ஏன்னா ஹெட்டிங்ஸ் தெரிஞ்சாலே நம்ம உள்ளே கதடிக்கிறது தான் அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை நீட்டாக போய் நீட்டாக பேப்பர் ப்ளூவையும் பிளாக்கையும் வச்சு அழகாக எழுதிட்டு வந்தாலே நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் வேர்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணணும் திரும்ப சொல்கிறேன் என்டிடினா நான் டிஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் அண்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னா ஒரு பொருளை உடைக்காமல் எதுவும் பண்ணாமல் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறது நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் இல்லை அஞ்சு யூனிட் இருக்குது வாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட் போகலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட் பேர் வந்து என்ன சொன்னேன் ஓவர் வியூ ஆஃப் என்டிடி நான் இது எப்படின்னா சிலபஸை வச்சு முன்னாடி உள்ள யூனிட் எப்படி சொல்கிறது முன்னாடி உள்ள எல்லா இயர் கொஸ்டின் பேப்பரையும் வச்சு ஜென்ரலாக தான் வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் இதில் உள்ளத்தை படித்தாலே கம்பல்சரி நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் நூற்ற
நாலாவது கொஸ்டின் வந்து அலோட்ரோபிக் டிரான்ஸ்மிஷன் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கம்பேர் டெஸ்ட்ராக்டிவ் அண்ட் நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் டெஸ்டிங் ரெண்டாவது விஷுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் மூணாவது நான் டெஸ்ட்ராக்டிவ் டெக்னியூஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் நாலாவது அலோட்ரோபிக் டிரான்ஸ்மிஷன் யூனிட் டூ இது சிலபஸ் வச்சு நீட்டாக இவ்வளோ தான் இருக்குது அது வேறு எதுவுமே இல்லை என்ன சொல்லி நீங்கள் இவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லாதீங்க இது கம்பல்சரி நீங்கள் படித்து ஆகணும் ஒன்றும் இல்லை லிக்யூட் பெனிட்ரேட் டெஸ்டிங்கிறது ஒரு கொஸ்டினு ரெண்டாவது கொஸ்டினு மேக்னெட்டிக் பார்ட்டிகல் டெஸ்டிங்கிறது ரெண்டு கொஸ்டினு அந்த ரெண்டு கொஸ்டினோட பிரின்ஸிபல்ஸு என்னென்ன ஸ்டேஜ் இருக்குது அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்ளிகேஷனு ப்ரொசீஜர் படிச்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு போதும் வேறு எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப மொக்கையான யூனிட்டு தான் ரெண்டாயிரம் யூனிட் ஃபுல்லாக தியரி தான் தியரி படிக்கும் போது எப்படி படிக்கணும்னா நோட்ஸ் எடுத்து படிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து மூணாவது யூனிட் வந்து தெர்மோகிராஃபி அண்ட் எடி கரண்டு டெஸ்டிங் இதுலேயும் மூணே மூணு பாட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து தெர்மோகிராஃபியில் மெமோ மெமோ பேசஸ் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் இன்ஃப்ராரட் சென்சர் மூணாவது எடி கரண்டில் எடி கரண்ட் டெஸ்டிங்கில் பிரின்ஸிபலு டைப்ஸு காயில்ஸு இதை வந்து எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுனா ஹெடிங் படிச்சுக்கிட்டு கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு போய் எழுதுங்க சரியா அப்புறம் நாலாம் யூனிட் பேர் வந்து அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங் யூடி அண்டு அக்வாஸ்டிக் எமிசன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அல்ட்ராசோனிக் டெஸ்டிங்கில் பிரின்ஸிபலு மெத்தடு டேம்ஸ் படிச்சுக்காங்க ரெண்டாவது பல்ஸ் எக்கோ மெத்தடில் பிரின்ஸிபலு ஒர்க்கிங்கும் படிச்சுக்காங்க மூணில் ஆங்கிள் ஷேர் வேவ் டான்ஸ் டூசர் படி ப நான் படிச்சுக்காங்கன்னு சொல்கிறதோட நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சாவது யூனிட்டில் வந்து ரேடியோகிராஃபி ரேடியோகிராஃபி டெஸ்டிங்கில் வந்து பிரின்ஸிபலு ரேஞ்சு லிமிட்டேஷனு கேரக்டரிக்ஸ் கர்வ்ஸ் இது எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் டென் மார்க்கில் கேட்டால் அது ஃபுல்லாக கேட்கலாம் டூ மார்க் கேட்டால் பிரின்ஸிபல்ஸ் மட்டும் கேட்கலாம் தேர்ட்டின் மார்க்கில் வேணும்னா லிமிட்டேஷன் கேரக்டரிக்ஸ் ரேஞ்சு எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அதை நான் மொத்தமாக கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் வந்து ஃப்ளோரோஸ்கோபி ரேடியோகிராஃபி ஜீரோ ரேடியோகிராஃபி ஸ்டீரோ ரேடியோகிராஃபி நியூட்ரான் ரேடியோகிராஃபி அப்படின்னு ஜென்ரலாக படிச்சுக்காங்க மூணாவது கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி கம்ப்யூட்டர் ரேடியோகிராஃபி இதான் இந்த யூ என்டிடியில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸு நாங்கள் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டி பேப்பர் திருத்த போகும்போதும் சரி எப்போவுமே எப்படி பேப்பர் திருத்தோம்னா புக்கை வச்சுலாம் திருத்த மாட்டோம் ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்ஜினியரிங்லாம் ஒரு ஆத்தர் கிடையாது லோக்கல் ஆத்தர் இருக்குது ஃபாரின் ஆத்தர் இருக்குது காலேஜில் நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் டியூஷன் போகிற இடத்துல நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படி இப்படின்னு நிறையா இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா படித்த கான்செப்டாக உட்காந்து மூணு மணி நேரம் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தால் பரவாயில்ல எங்கள் பாதி காலேஜில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆஃப் அன் ஹவரில் எழுதி வந்துட்டு சார் கஷ்டம் சார் டிஃபிகல்ட்டு சார் அப்படி சார் இப்படி சார்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறீங்களா படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஜெக்டோட நேமை நல்லா தியரி சப்ஜெக்ட்டுக்கு சொல்கிறேன் இது ப்ராபபிலிட்டிக்கு செட் ஆகுது தியரிக்கு எல்லா ரெண்டுக்கும் தான் செட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு அந்த சப்ஜெக்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சு யூனிட்டுக்கான நேம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க போட்டு குழப்பிக்காமல் நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் மட்டும் நான் சொன்னதுக்கெலாம் கான்செப்ட் ஒரு பேப்பர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுக்காங்க சும்மா வீடியோ பார்த்தா மட்டும் முடியாது கடைசி வரைக்கும் எழுதி பாருங்கள் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்